Swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari kinachosema uaminifu wa mshinda na kumbuka. Uaminifu wa mshinda na kumbuka. Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23. Kuna binti nampenda sana sana na yeye ananipenda. Tuliahidiana kutoshirikiana tendo la ndoa hadi tumalize masomo yetu. Cha ajabu nimesikia ana mimba kibaya zaidi watu wanavumisha kwamba mimba ile ni ya kwangu doctor sio mimba si ya kwangu kabisa na hisi hiyo mimba ni ya kaka zake maana yake ni dada ambaye anaonyesha anaonyesha kwamba anajiheshimu sana na no watu kitoki sana doctor iwapo atanitaja mimi nifanyeje Azanza <laughs> ah wow. Wow, cha msingi hapo nimependa kuambia vijana ambao wanasikiliza ah, kipindi hiki usiku leo ambao wananisikiliza kwenye YouTube. Jambo la msingi unapoingia kwenye mahusiano na mtu na mkakubaliana kuto kushirikiana tendo la ndoa. Uwe na uhakika kabisa juu ya huyu mtu kama ana mwaminifu. La kwanza awe ni mcha Mungu. Ana awe mcha Mungu kweli kweli sio feki. Kama kwa sababu mtu ambaye ni mcha Mungu ni rahisi sana kujizuia kwa sababu anamogopa Mungu. Lakini kama sio mcha Mungu, wengine wamechanjiana mpaka damu. Sawa, hizo kesi mchakuta nazo nyingi tu. Wamechanjiana mpaka damu kwamba tusalitiane, lakini wanasalitiana. Kwa na, nazungumza hivyo, ukiwa mcha Mungu wa kweli, ni rahisi kushinda majaribu ya kizinzi. Nazungumza kama mimi mwenyewe, mimi mwenyewe ni mcha Mungu. Kwa na alifahamu majaribu na kukutana nao ni mengi, lakini jinsi gani navyoyashinda ni kwa sababu ya neema ya Mungu iko ndani yangu na inafanya kazi katika maisha yangu. Kwa hiyo hilo la kwanza mimi ninaposisitiza. Lakini mnapokuwa mmekubaliana mshikiano la ndoa lakini Mungu sio sehemu ya maisha yenu ha, ni hatari sana. Napenda nakwambia ni hatari sana sana. Sawa, kwa kipindi tu cha wiki iliyopita kesi inayofanana na, na hii ziko mbili. Kesi kama hizi ziko mbili. Zina tofauti kidogo lakini ziko mbili. Kwa hiyo nipenda kuambia kwamba hilo ni jambo la msingi. Cha msingi ambacho unazunguza kwenye kesi yako ni kwamba ana ujauzito na watu wanavumisha ujauzito leo sio kwako. Cha msingi ni kwamba sawa watu wamekuwa wanaona pamoja, mnatembea pamoja na kila kitu mnafanya pamoja wanaona ni rahisi kweli kusema huu ujauzito ni wa kwako. Uwe ni wa babake uwezi kujua, uwe ni wa kaka zake uwezi kujua, uwe ni wa mtu mwingine uwezi kujua. Cha msingi atakacho kisema yule binti kama amekuambia ni wewe mdomo mjamzito la kwanza utakanusha. La pili utasema kama hivyo tusubiri mtoto azaliwe tuende tukapime DNA DNA kwa mkemia mkuu ndio inaosibitisha huyo mtoto ni wa kwako au sio wa kwako. Sawa, so, tafiti zinaonyesha za mkemia mkuu kwa, kwa takwimu za mwaka jana asilimia 40 ya watoto ambao wako ndani ya ndoa wale baba sio baba zao. Sasa so, ni namba kubwa sana. Hiyo ni jambo la msingi. Kwa hiyo naomba usiogope cha msingi ni kwamba kaza moyo ya atakuja awe maneno yote atakuja lakini njia ya kuweza kutokana na iwapo watu singizwa ni wako ni hiyo tu subiri mtoto azaliwe mtachukua nywele zake au mate yake kwa mkemia mkuu atachukuliwa yatapimwa itaonekana mtoto huyu kama ni wako kwako sio wako itatambulika okay niingia kwenye swali lingine hapa nasema kwamba nimepa kichwa cha cha habari kinachosema mapenzi mapenzi ya mchana tu mapenzi ya mchana tu dokta inakuaje nikikutana na mpenzi wangu mchana ninafanya vizuri kweli katika tendo la ndoa ila usiku nashindwa hii dokta inakuaje ni hivi unafanya mchana kwa sehemu kubwa unakuwa hujahangaika sana una mizunguko sana mwili wako hujachoka inapofika usiku mwili wako umechoka inachangia ina hali kama kujitokeza kama mwili wako uh, hauna mazoezi lazima hali kama hiyo inatokea hilo la kwanza la pili upo uwezekano kwamba ule utulivu wa usiku sawa unapokuwa umetulia usiku sasa hakuna kelezo zote kuna mawazo ya madeni yanakuja kwenye akili zako basi mawazo sio ya nini na nini na nini au nafikiria si mtaweza kumridhisha au vipi alafu lingine ambalo kwa sababu ni usiku kucha kama una nguvu za kutosha inasababisha usiamini na ile hali kutoka kujiamini wasiwasi wa inayotoka ukiingia ndani ya nafsi yako nguvu zako zote zinaishia kwenye miguu. Kwa hiyo kama unaadizo hilo la nguvu za kimo na uhakika unalo tiba ni nayo tuwasiliane niweze kukusaidia katika eneo hilo. Kama unaadizo la nguvu za kimo na tuzo kwai kumaliza tuwasiliane niweze kukusaidia katika hilo eneo tiba ambayo ni ya kudumu ambayo matokeo yake tutaona baada ya wiki moja au siku kumi hivi lakini dawa tutaitumia kwa muda wa wiki tatu ili kulinda hizo moja kwa moja. Okay, niingie kwenye 